，小伙伴们端午安康。今天超人来挑战一下儿童节秘境的困难关卡，勾选所有任务，看一下超人可不可以满心通关，好像也不难嘛。Later， 谁说不难啊？这玩具车跑这么快吗？没想到大脸来得如此之快。那超人得放慢节奏，静下心来，多铲一点阳光，随后再发动攻击。仙人掌和吉祥豌豆同时发力，迅速拿下第一局。接着来挑战第二关，把所有任务全部勾上。看样子第二关得防止僵尸绕后偷家。那简单，我直接派出天使星星果，前后左右全方位攻击。在开大招的期间，还可以阻挡玩具车的推。也可以免疫巨人僵尸的砸，这么好用的天使星星果，堪称过关利器啊！但是再厉害的植物也离不开阳光的支持，所以大量的双胞向日葵是不可或缺的，轻松搞定第二局。第三关继续勾选所有任务，对超人来说根本不需要看任务的内容，随便选出几个植物直接开打就行了。每一关换几种植物，想怎么过就怎么过。满心通关无压力哦！这一关用芦荟医师强化原始豌豆射手，往场上不断的丢菜问，大招所到之处所向披靡啊！管你是冰淇淋车还是玩具车，全部打爆！菜问巨怪原弯输出，轻松解决。这一局运气还不错，菜问上场开大招的概率很高嘛！这一关连巨人僵尸都没有，原弯上场杀鸡用牛刀了。第四关就不能随便选植物了。这一关有精英碰碰车僵尸，超人特意把猕猴桃和猫尾草带出来了。猕猴桃负责输出和控场，猫尾草负责补漏和打精英僵尸的热线条。我们看到儿童节玩具车僵尸的推进速度特别快，不过它停住了，因为它被猕猴桃打到地里去了。这也算是硬控了吧？眼看着双胞向日葵就在面前，它就是推不动啊，还得这么多玩具车僵尸才推动一下。来，猕猴桃继续硬控。猫尾草往土里发射激光，看你们怎么抵挡。很快，精英碰碰车僵尸就出来了。现在轮到猫尾草出场了，一个大招砸下去，任气条减少了三分之一。不过，它的疯狂旋转不断的在把我的猫尾草子弹往回弹。虽然我的植物也损失惨重，但是咱们就是对攻，火力硬拼，就看你强还是我强了。这个精英碰碰车僵尸虽然任性条掉了，但是它依旧非常扛啊。即使面对五阶植物的疯狂输出，它的血量依旧掉得非常慢。继续用猫尾草的大招去打它的韧性条，我们看到它来回穿梭于植物当中，丝毫不知疲惫。Later. 一场持久战，经过了数回合的交锋，精英碰碰车僵尸的血量和韧性条双双残了。这是一个很好的机会，赶紧输出啊，猪们，别让它的韧性条恢复过来了。怎么样，过关没过啊？过了。很快，超人就来到了第五关。这一关把植物换成豌豆排气炮，有一种远程高射炮台的感觉。这一关没有精英碰碰车僵尸，只有普通的碰碰车僵尸。但是这种程度的碰碰车僵尸，在豌豆排气炮看来完全不够打。你们看，满血的儿童节碰碰车僵尸瞬间被秒。这豌豆排气炮集火的能力太逆天了吧！就连巨人僵尸踏进场地都走不了几步啊！好了，小伙伴们，后面几关你希望看到超人用什么植物来打呢？